Арван минь түргий үзэштээ, гурб түхөдөр болохан, арван наймин цаг хорин минут аас, тэв наймин цаг үгаар ябжиг арслан гэн цаг ярилчаг нэхтэн дэхэлжиэд. Мүн бүтэн сай үдөр болохан, хорин наймин цаг аас таа бүгд эргээд ярилчаг нэгэн цаг ярилчагыг сонсаж болон ау. Тэхэр чухам үй ярилчаг ухэр зочиттоға бий болчу гэл устарл ярин. Яга тэхэр мини сүйлдийн арван тауын жил тохтмул хийж байга тэр зүйл бол сана зобжуға өдрийн түрш мини бодад санж байга өншчага зүйл бол монголын устарлд бол бота. Яга тэхэр юг үрэн үх мондаг устарлж болох гэсэн дэч бэш. Эн байын орон ягаад им ядуу дурай андаржин энд монгол хүн болохан санаа зовх юрсто. Тэр тусма адаа гадаа дотоа түгшсэн дээд мэргэшлэн гэдгийм үй тэр үлсуд эн болжиға яудыг хараад зүгүр сүй чатахгүй байна. Та хэрв та үлсэдр дорхгүйл үлсэдр таныг орлтноу гэдэг хэрв үхантан үүд дугаа сүүгаад айхан бол тэнгүй толгоид ерчин гарч шиид гаргадаг болтгийм агэдаг үгэдаг тэгэр эйм лолхоор энэ сүүлийн арван тауан жил бид нэр жаксад сүглэж талбай дээр үгэ хэлчээсэн. Тэгэм болхоор бид нэрийг адаа бас хоэр намаас айлайл насанд хабчич лвээсэн. Итэр шоронт нас хийж байла додан сарайн эгний үйл яудлийн дараа та бүгэд санж гаавул. Сүхуатрин талбай дээр Монгол үлсуд үлсудрийн хоригдал байх ясгүүү гэд амандаа би сололд гэсэн бичиг наагаад дугаа сүүж гэсэн намау гэрж баад басныг арундүй хоног тэр хоэшн хийсээ. Эх сайхан зүйл үүгээ гэл харин сүйлүү үйд мона ерінхий сайд хүрүлсүх яг бидрий ердэг зүйлэг ерээд хэлчилай. Тэрний өмүнхэн сар гарай өмүн үл өөр им ержийсэн, үй ержийсэн хэр. Ерөөс энэ хүрдлэлдэг тарай, парламантыг тарай. Монголд системий хамарл бий болло. Бүхэмэг шинээр ергүйлий, сэлэм ергүйлий сүхтэй гэдэг им ержийсэн. Тайган бараг ерөөнхийлэг чийн засарлэг тохтоохан зүй мүй ахуан им ержийсэ. Бид ол энэ гэсэргүйцэн, ягаад гэсэргүйцэн хэр монголд дарангүйл тохтоох гэжийна гэж. Өнөөгийн парламентын систем гэдэг бол нэг хучаргүй сайхан систем бас биш ээ. Парламентын систем гэдэг маан үх орл та ерөөнхийлэг шдэ, ерөөнхий сайдэ энэ зүй тохтол уагаад элхидар байдаг. Энэ дүүл маш алдаатай зүйл бай. Энэ арчил гэдэг нэг нь алдсан зүйл үйд маш гуага гэхтэ нэгэд бид энэ замаар хорий сэн жил ябсан. Чөөрчил чилж байсан, англ ерөнхий сайд байсан. Энэ арчил гэдэг үйл одоо хамгийн сайн зүйл ерөөс үй биш. Гэхтэ хүн төрлэхтүң үүнээс үйлүүг олог үйна гэж үнөөдөр. Магадг үйнөөн бах. Бид ямарч үйс энэ арчилдийн ачаар хүн болгон чүлөөтөө дугарх ерхтэй болсан. Шин би дугарч бэн үгээ хэлж бэн үжил болло та бүгдэд чүлөөтөө хэлэр хэлж байна. Монгол үсэн үмцүүл заасан ерхий хадагүү би хэзээж хаанч хэний чүмүн өөрийн үжил болог чүлөөтөө ерх Энэ нүгүй үнэг бүй гүтгэж болохгүй түүгүйл надаа харуэстах тоцан хуэлийн дагу. Гэхтэй бүй өөрийн үжил болгийг зүй бүгсэн зүйлийг хэнэ чимүн хэлхээс над айх ясгүй. Энэ үлд мэний үжил болгэл. Энэ арчилый ачаар монгол чууд хуэн байсан сабтай бол малау хэвчил жавла, гадзара хэвчилла гэд олон зүйлийг бүй энэ у Нүгөөт ла сархад өнөөдөр монголд хүнэй хүн чанар гэдгийн мүй тэр нэгмийн харилцаанд маш том анцаа үүсэн. Ямар анцаа үүсэн бай гүйл өнөөдөр хүн хүнэй гэдэг тэр зүйл айгүй баг болтсан. Хуучин бол сош нэгмийн үйд бол олон нэгтэн хүнэйхаа тэлэй байдаг үйсэн. Хүн олон нэгтэйгаа тэлэй. Нэгмийн нэг хүнэйхаа тэлэй байдаг үйсэн бол одоу бол хүн болгон өр өрхий тэлэй мүнгүнэйт лэй ябдаг болсан нэг им жохан жохан хэмүү нэлээн айлтай эвгүү зүйл бүй болчаад бүй. Хуучин бидрий багад адай шин би нэг хэд шээ лэйлаа. Хуучин талхний тайвин нэг нэг бүгар түч мэн гэта байр гэдэг тэр байр нэг бийж адоу долуу насанаа са бараг хорондла үртлэй байна са харин нэн чүртлэй байна. Бидрий 
хажуудлынхаа хаалганы хүнийг бүтээл орчныхоо айлуудыг бүхэл байрныхаа баг бүхэмшиг бид нар мэддэг гэсэн гэр орно орж тоглодог байсан хөөхтүүд эцэг нь ажиллаж явлаа бид нар хөөхтүүд нэг их орж нөөгд тоглодно баг байрныхаа тэр ч одоо манах 7 8 орчтой том байр 10 орчтой ч юу тэр орчинд хэдэн тоотод тэднийх байдаг галт тагаанд нь тийм байдаг шкаун дотн баг тийм орон доор нь тийм байдаг гэж баг хэлч чадах хэмжээний ингэж мэддэг гэсэн яг тэр нөөгд тоглодог байсан болох өнөөдөр бол бид нар хажуудлынхаа хаалганы хүнийг ч мэдлэг ойлцсон. Бүх юм мөнгө 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 гэдэг болцсон. Тэгэхээр нийгэм мөнгөн дээр тогтдгүй маа бас мөнгө хэрэгтэй нь хэрэгтэй. Нийгэм өөр зүйл дээр бас тогтно. Хүмүүсийн харьцаанд дээр тогтдог. Энэ 29 жилд энэ бидний хүмүүсийн хоорондын харьцаа гэдэг зүйл, хүн чанар гэдэг зүйл байхгүй болж байна л да. Одоо улс төрд амжилт орохын тулд сайн ажиллагаа араас нь төлөх сони хэвлэр бичтгээр хутах шаах бол зүгээр энүүх нь ерөнхий байдгийг үзэгдэл болч чадах. Энэ бол бас харамсалтай. Тэгэхээр ямар ч гэсэн хөрсөх ерөнхий сайд бол сэлэм мэргүүл нь толгой цавчна гэдгээ арай болиод хууль бусаар төрийн их авах оролдог гэдэг юм аа шууд ярихаа болиод шууд өмнө самуун жагсаал цоглоонд уриалхаа болчихлоо. Энэ бол бас сайн чанар. Өөрөөр хэрэг ингэж болохгүй байна гэдэг нэг ойлгосон бололтой. Эсвэл цаан зөвлөхүүд нь хилээ үздэг тийм ээ. Гэвтэй их сонин байдал бий орчлоо өнөөдөр Монголын улс төрт. Өнөөдөр Монголын улс төрийн одоо хамгийн гүйцэтгэл засгийн тэргүүн хүчтэй хүмүүс гүйцэтгэл засгийн тэргүүн хүмүүс. Хамгийн одоо өөр шийх нь ярьж байгаагаар бол шүтдтэй арслан нь уудна хөрсөх гэдэг хүн. Хуулийн дагуу хөрсөх гэдэг хүнд Монгол улсын өдөр тутмын үйл ажиллагааг өдөрлөөд явж ах бүрэн эрх нь байгаа. Бид нар хулгайчдыг баривчлах, байцаах, шийдэх тэр бүх ажлууд за тэр байцаах шийдэх асуудал шүүх прокурор бол тусдаа асуудал. Гэхдээ энэ бүх болгонд эрүү үүсэх тэр та нар ягаад энэ дөөвчдийг шалахгүй байна гэд шүүхий цагдааг шах тэр их нь бол ерөнхий сайд байгаа ерөнхийлөгчд байгаа. Гэтэл ерөнхий ерөнхий сайд маань юу ярьж байна гэхээр би шүдгүй арсан болсоо надад эрх мэдэл байхгүй гэж яриад байгаа. Өнөөдөр хамгийн их эрх мэдэлтэй хүн бол ерөнхий сайд дараа нь их хурлын ерөнхийлөгч байгаа. Ерөнхийлөгч бол бүх шүүхчид Монгол улс тогоо 500 хэдэн шүүхчийн бүгдийг томилдог, бичлэн томилдог. А мөн ёо прокурорыг шүүхийг авилгалтай тэмцэх газрыг одоо ингэж дараагийг томилдог энэ их мэдэлтэй хүн. А ерөнхий сайд маань бол тагнуулын байгууллагыг мөн цагдаагийн байгууллагыг шууд өдрлөх юмдаа авсан ийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр нөхдөд бол хийх ажлыг хангалттай байна. Эрх мэдэл нь байгаа гэж үзэж байгаа. Харамстай нь юм хийхгүй байна. Харамстай нь их хурал дотор сууж байсан жидүүчдийн буюу жижиг дунд үйл дүрийн сангаас мөнгө авсан нөхдүүдтэй хариуцлага тооцсон гэсэн чинь тэр нөхдүүд нь өнөөдөр хурал суухаа болчихлоо. Тайлбарул өөр энгийн. А бид бол одоо хэнийг инкортыг огцэр гэж шаардж байна. Энэ бол огцрохгүй бид нар хурд суух гэж яриад байгаа байхгүй юу. Аа тэгэхээр уул нь энэ бол миний ойлголтоор тэр нөхдөд хариуцлага тооцох ёстой хүмүүний нэг өөрөө хэлбэл аа прокуророс алдан бичиг их хурд ирсэн гэж сонссон. Өөрөө хэлбэл одоо нэр бүхий гурван гүшүүнд гүшүүний халдшгүй дархан эрхийг төдгөл зүйлх тухай санал ирчихэд байгаа. Тэгэхээр их хурд хурлах юм бол аа гурван гүшүүний халдшгүй дархан эрхийг бол төдгөл зүйлээ тэр гурвыг шалах ёстой. Албаасар одоо бичиг ирсэн ер нь ялан төлөвлөгдсөн байна гэж сонссон. Яг үүнийг мэдсэн жидүүчтэй бүлэг гэж хэлээ. Өөрөө эсвэл хөрөлсөх юм фракц гэдэг юм. Тэр нөхдөд их хурд орохоо болчлоо, суухаа болцсон. Үүнийг нь хин хамгаалж байгаа нь тэгэхээр бас ардсан намаас аа бацандан гүшүүн олд гүшүүн нөгөө хин билээ. Бас нэг хүүхэн шуухны асуулт 20-тай дэс нэг нөхөр яниасаа баяа үлгийгээ сонгогдсон нөхөр. Энэ гурав хамгаалж байгаа. А тэгэхээр ард түм бол юу гэж ойлгож байгаа нь тэгэхээр аа эсвэл хөрөлсөх бол одоо сэлэм эргүүлэн гэсэн мод мондог сайн зоригтой хүн тэр 30 гэрүүлийн толгойг бол авах гэж байгаа хүн гэтэл тэгүүлэхгүй гэдэг байна гэж бодоод байгаа шиг үгүй ээ тийм бишээ ард түмнийг зориуд ийм мал шиг сэтгэхүйтэй юм ойлгохгүй ном уншуулахгүй байлах сонирхол хин байдаг гэхээр эрх баривчлал байдаг ард түмний ядуу тарчиг байх юм бол ном унших зав гарахгүй ном худалдаж авах боломжтой байхгүй өдөржин ажиллаж байгаа алхныга таван төгрөгийг олдог. Тэгэхээр ард түмнийг зориуд тийм байлгах гэж байгаа. Өөрсдөө юу ярьж байна гэхээр энэ нөхдөд бид ч та сэлэм эргүүлээд баг толгойгийн цавчиг гэсэн чинь энэ нөхдөд хурлаа ирэхгүй байна гэж байгаа. Өөрсдөө хурлаа таслаад алгуулдаг гэсэн хурлаа суухгүй бойкотлж байгаа. 
уул нь өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий хэлэгч юм яг энэ цаг үед эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг байх хэвээр их хурл их хурл өнөөдөр хурлд чадахгүй байгаа энэ нөхцөлд яах вэ гэдгийг их хурлын дарахтаа ерөнхий сайдтайгаа зөвшөөрсөд ерөнхий хэлэгч маань асуудал шийдэх бүрэн эрэхтэй энэ хүн таг дуу байж байгаа олон зүйл дээр таг дуу байна 17 оноос хойш хүмүүс ярьж байгаа юм за энэ эртэн тийн 49 хувь бол одоо манангийн хийсэн зүйл ээ эртэн тийн 49-ийг одоо хувьдаа авах ажиллагааг энэ хүн бол дэлгүүдэд хоёр хамтарч байгаа хийсэн юм гэдэг ийм цуу яриа гарах ч гэсэн тэр нь нар тун итгэж байгаа үгүй шүү тамнэ эртэн тийн 49 хувийг хуучин орсын албаны улсын мэдэлд байсан шүү дээ тэр бол улсын мэдэлд байсан тэгээс үлдээ трийг монголын 27 настай хүүд 400 сая доллар гаргаж ирээд авсан түүний ард бол элбэг дорж байна гэж харагдаж байгаа тэр ч юм уу а үүнийг улс их хурлаар 16 онд оруулаад энэ хувьд гэдэг хүн тэгэхэд одоо ч хэвэр байгаа их хурлын дараа байсан улсын мэдэлд авсаа олонхийн санлаар дэмжүүлээд дэмжээд тэгэхэд тухайн үед та бүгд санаж байгаа бол ерөнхийлөгч байсан элбэг дорж их хурл дээр орж ирээд та нар яаж байгаа хүний хувийн өмчийг дээрэмдэж байгаа юм уу гэж чинэрээд улаагаад баг дэлбэр ч гэх хат тэгэд гараа явж байсан санаж байна. Өөрөө хэлбэл элбэг дорчийн авсныг энэ хувьд нь зогсоож чадсан гэж би ойлгож байна. Өнөөдөр арт өмнөд хөрсөг юу гэж таньвал чинь PR их нь баг юу гэж таньвал чинь хэр хөрсөг элбэг дорч хоёр нийлээд эртэн тийм 49 үед хөдөө авах гэж хэлсэн. Бүр улаан цайн гүтгэж байгаа. Тэгэхээр тэр 49 хувийг болиулсан тэр их хурлын үйл ажиллагаа санд хураалтын дүн бичсэн хэвэл мэдээллийн цаас бол өнөөдөртөө шалах хараа болоогүй байгаа хоёр хүнжил болж байна. Өнөөдрийг хүртэл нөгөө шударга байцгаая гэсэн ерөнхийлөгч маань Монгол ялан гэсэн өөрөөтэй гарч ирсэн ерөнхийлөгч маань эрдэн тийм 49 хувийн тал дээр нэг ч үг дугараагүй. Би юу гэж харж байна вэхээр элбэг дорч Жэнко хоёр бол нэг баг байгаа. Жэнкок элбэг дорч анхнаас нь бэлдэж гаргаж ирсэн яг Америк цэглогоор тэг хүмүүс би дотроо бодож байгаа. Яагаад тэгвэл өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын ерөнхийлөгч батлуулга гэдэг хүн эрдэн тийм 49 хувийн талаар нэг ч үг дуурсангүй вэ гэж асуу. Тэгээ бид нэг ийм зүйл яриад ирэхээр юу гэж ярьж байгаа хэрэг одоо сонин хэвэл дээр тавгад хараараа ялангуяа сошиал ертөнцөд бол оо энэ нөхцөлд бол нэг гомбын хөлт юм буу нөхөө хөлсний бичээж хужаа зайл одоо ийм бичиж байгаа. Яг нөгөө мулгуу хүмүүст тэр нөхрийг л гөвөөдэ гэж хэлэнгүүт гэж бичдэг. Өөрөө хэлбэл миний ойлголтоо хөрсөх юм багт нэг 70 мянгаас 80 мянга орчим хүн лав ажиллаж байгаа гэж би бодож байна. Өсгөлтөр би бүтэн сая өдөр би үндэсний асуудал байна хэрэг нь 80 дахь ярилцахад орход бол 80 дахь бол 8 мянга гэж үздэг. Би бол одоогийн байдлаар бол Facebook-ээс нэг 40 мянга орчим хүнийг бол блокчод байгаа. Чингис хаан, Гингис хаан гэсэн сайт пэйж бол миний ерөнхий айдны нэгдэх пэйж. Тэгэхээр Тэр нөхцөлд бол шууд дайрдаг юм. Тэр нутаг руугаа урагшаа хужаа руугаа зайл биег ин одоо хөлсний бичээчтэй тэгээд бид нар тухайн л би өөрөө аль нэг намын гүшүүн биш миний ап бол дайны өмн дайны үеэр Монголын цаг тагнуулын байгууллагын сөрөг тагнуул гадаа тагнуулыг хариуцж ирсэн тийм тагнуулч юм байсан. Одоо ч тагнуулын байгууллагын дотор хан дээр нь гамтдаг чулуун дээр миний аав ингэ бичээстэй байдаг юм. Миний ээж бол билгүй ном чирэн чим бин бой байгаа нутгийн яншөө бүү цонгоол хүн. Тэгэхээр би урд зүгээ хүн биш ээ гэдэг шууд хэлмээр байна. Тэгэхээр альваа зүйлийг интернет дээр сошиал ертөнцөд нацаахын цолд тулд баримттай зүйл бичих хэрэгтэй, баримттай гар нацаач хэрэгтэй. Түүнээс биш зүгээр атерлиз вайн нэг яг даг гэдэг нь тийм багхгүй ээ. Тийм үн нөхдөг би шууд болоохолж байгаа шүү үү гэж хэлэв. За энэ их жишээ та нартын тэлээдэ Монгол улсын ерөнхий сайд хүн маш их эрх мэдлээ байдаг. За энд нэг ийм зүйл байгаа. Та бүгд санаж байгаа бол 1963-аас 79 онд өмнөд солонгосыг дайны дараах үнс нурмаас босгож ирсэн Пак Чонхи гэдэг ерөнхийлөгч байсан а тэр хүн бол цэргийн эргэлтээр гарч ирсэн цэргийн эргэлтээр 63 онд гарч ирээд 79 онд алуул хүртлээ 16 жилийн дотор 
дэлхийн хоёр дахь дайнд өнцт нурам болж ирсэн өмнөх солонгосыг буюу тухай үед Америкийн эзэмшилт байсан тэр солонгос орныг эдийн засгийн хувьд асар хүчхэг орон бий болгосон түүний үр дүнд 1988 онд солонгос улс анхны олимпийн тоглолтыг хийж чадах хэмжээний ингэж эдийн засгийн хүчхэг болсон улс байдгийг миний одоо ер нь дөрөвтэй ээж маань ярьж байгаа тэр солонгосын дайны дараа манай гэрүүл солонгос дэлхийн зөвлөхөөр сууж ирсэн тэгэд 10 дунд гол хэд хэлчихсэн байсан байгаа. Тэгэхээр тэр үед бол өмнөд солонгосын ард түмний амьдрал бол хойдхоос 7 дор байсан гэж. Яг тэгэхээр өмнөд солонгос бол дайнд маш их нэрвэгдсэн байсан. Хоёр солонгосын дайны үеэр хойд солонгосын айрам хятадын айрамтай хамтаад урагшаад арьсан шүү тавагд мэдчих байгаа. Тэгэд яг Сөүлийг эзлэх гэж яхад Америкийн зэрэг хойд солонгост буугаад ингээд 47 дугаар өргөргөр хоёр солонгост бий болсон. Тэгээ тэр үед хойд солонгосын амьдрал бол харин манайхаас их юм уу байсан гэж байгаа. Өмнөх нь бол хойдхосоо юм. Тэгээ тэр үед дайнд өнчөр 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 цоцорсон 300-аа түүхтийг Монгол давчирч энэ зайсангийн энд нэлээ хэдэн жил байлгаж байгаа. Тэгээд буцаал солонгос орлогоо явуулсан хойд солонгос руу бас олон залуус Монголд Монгол гэр бүлтэй болоод үлдсэн. Тэгээ миний ээж одоо ер нь дөрөвтэй өгшин бүр тэгж хэлдэг. Тэгэхэд бол хойд солонгост бол бас нэг хаа я нэг малын мах итгэх тийм боломжтой байсан. 7 хоногтой нэг удаа хэлчихэнгээ ажилтнууд ер нь махал тутгүү маш хэцүү. Гэхдээ урдах нь бол үгээгүй ядуу гойлгох юм байсан гэж. Өнөөдөр тэр ядуу байсан орон Ааз тэгдэг хөгжлөөрөө Японы дараа орох хэмжээнд хоёр дахь хоорт орчоод байж. Тэр орны Ер нь хийлгэж байсан пагчин хий чухам юу хийсний би та бүгд нэг уншууд харуулаад хэд таа. Пагчин хий үний хөрөгдөл ба эдийн засгийн хямралтай тэмцнээ гэж байгаа тийм ээ. 73 онд арабын орнууд улс төрийн шалтгаанаар нефтийн экспортоо эрс багсгаж үнээ огцом нэмэгдүүл ирчим хүчний том хямрал бол дэлхийн даяар үүсэж яхад бол солонгост энэ бол маш өндөр тусан байна. Тэгээд пагчин хийгийн өдөртсөн солонгосын засгийн газарт хямралыг давт туулахын тулд ямар ямар цог цаар хэмжээ авсан юм бэ гэдэг хэлээ. Нэг дугаар шатхуун ба эрчим хүчний хэрэглээг 10 хувь өмнө хөдөлгөөн өрнүүлсэн гэж байна. Тансан хэрэглээг хязгаарлаг нь өргөн хэрэглээний барааны барааноудын үнийн тогтворжуултыг бий болгохын тулд купон буюу одоо талон нэвтрүүлсэн. Талонор бараа авдаг болсон гэж байна. Хөдөлмөр эрхлэгчдийг хамгаалах арга хэмжээ авсан гэж байна. Үүнд үнцлэгүүгээр хүмүүсийг ажиллаас нь халсан. Цалин үйл олгосон компаниудыг хариуцлахад татаж эхлэв аа гэж. За тэгэхээр манай бол барилга дээр ажиллуулж байгаа холхитхгүй зүгээр энүүхэн энэ асуудал та бүгд мэдж байгаа байх. За тариачтын орлогын нэмэгдүүлэхийн тулд үр төрэй нийлүүлсэн өрх хүрт 500 вони хэмжээ нэмж олгоо аа гэж байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэмж багш нарын тэтгэмжийг төр хойшлуулсан гэж байна. Улсын төсвийг 54 вонор таноог нь төсвийг тансан байна. За жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчд 34 вони хөнгөлтэй зээл олгосон гэн манай болохоор 216 зээл олгоснос 3 нь очих хэвээр эзэндээ очиод 213 нь төрийн өндөр их мэдэлтэй албан тушаалтанд их хурлын гишүүд авцсан. Тэгээ энэ хүмүүстээ хариуцлага тооцоо чи гэсэн нөгөө намын бүлгийнхаа дараа хаян хэрваг хөрсөх нь намын дар хөрсөх нь усан шаад өөр хүн тавьцсан. Энэ нөхдөдөө хариуцлага тооцоож одоо их хурлаар дээр ороод их хурлаар асуудлыг хэлцэн юм уу? Бойкотлоод алга болчихж байгаа. За дараа нь хямралыг экспортоо нэмэгдүүлж давн туулах стратег баримтлаа гэж байна. Өөр гадагшаа гарах бараагаа бол а нэмэгдүүлсэн үнийн хяналтын бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна. За тэр нь юу гэсэн үгэл өргөн хэрэглээний 58 барааны үнийг хэсэг хугацаанд улсаас тогтоож байхаар болгосон гэнэ. Чөлөө зах зээлийн онлыг үл үл хэрглэсэн гэж байна. Үл хэрглэв үн за. Ойрх дорнотын орнуудаа харилцаа тогтоож, нэвтрэн орж, бүтээн байгуулалт нь оролцож гаднаас олох мөнгө олох тийм стратег хэрэгжүүс өөрөө түүний үр дүнд солонгос улсын баг хэдэн сая залуус өмнөд аюуны Африк орнуудад одоо энэ далай хэд онд бензиний бүүм болж ирсэн, нефтийн бүүм төр байсан Африкийн энэ арабын орнод очиж ажиллаж ирсэн. Өнөөдөр хөрөлсөх хэрэгхий сайд юу хийж байна? Дотоодтой тэмцэж байгаа. Юу хийж байна гэвэл нам дотроо алалцж байна. Юу хийж байна гэвэл сонгуулийнх нь үеэр миний хамгийн итгэдэг хамгийн дотны хамт тагнуулж явбал би инх болтойгоо хамт явна. Ягаад бол инх болтол миний төлөө амиа өгч чадах хүн гэжээс нөгөө хүнийхээ араас нь хутдаг шаарж байгаа. Өөр хөрөлсөх юу хийж байна гэвэл жүдөвчтэй хамгаалж байгаа. Тэгвэл би бодохноо энэ ард нь ерөнхийлөгч дотлог байгаа гэж харддаж байгаа. 
яг тэгэхээр хэрэгийн энтертэйнмент баатрын хөрсөгтэй ярьсан ярилцлаг нийтэр цацагчдыг та бүгд санаж байгаа бах түүнийг сонссон хүн ямар ч хүн тийм дүгнэлтэнд хүрнэ тэгэхээр асуудлыг гол зүйлийг өөр зүйл рүү хандуулаад энэ монголд болж байгаа болохгүй байгаа бүх зүйлийн одоо уршиг нь нэг юм их юм болд юм аа трийг л одоо зайлуулчих бол монголын ард түмний амьдрал сайхан болно гэж толгой гэргүүлж байгаа үгүй тийм биш нэг юм их хөд гэдэг нэг л хүн трийг өөрчлөөд байдал улам доортно ягаад тэгэхээр өөр нэг бүлэглэл нэг бүлэглэлтэй л ер нь тэмцэж гэж ойлгож болно ойлгож болно та бүгд харсан бол өнөөдөр юу казино их мартах гэл ээ одоо үндэсний телевизийн олон югдгийн олон нийтийн нэг зөвл гэж байдаг тэр зөвлийн дараг одоо улс төрчтэй өрөөнд дотор казино гэж алдарсан хуучнаар өвлийн төв хорооны биш өвлийн төв хорооны ажиллаж байсан Монгол ардын хувьсгал өвлийн төв хороо гэж байсан социализм үед та бүгд санаж байгаа тэр өвлийн төв хороонд байсан казино байгаль юм бичсэн байлаа би энэс нэг товч уншуудад та бүгд нэг харуул атах юм казино байгалийн нөө байгалийн уучлаараа их мандах их мандахын бичсэн зүйл бол тэр хин хоёрт хоёр дүүдээ гэж байгаа өөрөө хэлбэл хүрэн сүхэд мөн их болдод юу бичсэн байна хандаж юм бичсэн байна л да та бүгд хоёулаа сайн дураараа огцорно уу гэд хүрэн сүхэд их болд хоёрт хоёулаа одоо за хоёр миний дүү гэж байгаа бичсэн байлээ л за энэ дээр энэ хоёр хүнийг дүгнсэн байгаа их мандах тэгэхээр энэ дүгэлт бол маш сайн дүгнсэн за маш сайн дүгнсэн байна за ингэ чан их болдыг ингэ дүгнсэн байна хамтран ажиллаж зүтгэж байсан хэнийг ч болов алдсан ч энцсэн ч төлхөлгүй хүрээлэл нөлөг нөлөөнд даавч явдаг зан чанар чинь овжин зэлтэй эсвэл сул дороо хүмүүсээр хүрээлүүлж тэдгээрээс буруу гаж үг толгой эргэм махтаа сайшаал ихийг сонссон бизээ бас заримдаа тэднээсээ бурштыг үгүйсгэхэд хүргэж улс төрийн өрсөлдөгчөө дутуу өнөлхөд хүргсэн байсан бизээ за гэж байна за тэгэд хэний болохоор хүрсхийг ингэ тодорхойлсон байна за энэ аа бүрсхэ чамд бодлоггүй төргөн үг хэлэх огцом төргөн ааширлах асуудалд хөнгөн хуумгаа хандах хэт сүржийн их зэрэг дутагдал байсан атман тушаалын шатаар өгсөж дээш ах тусам чамайг тойрон хүрээлэгчд улаан фенүүдийн хар гайгаар муу зан чанаруучин улам тод томрон болж чиний сайн сайхан чанаруудыг балдаж орхичээ гэсэн дүнгэлтэй өнөөдөр ах нь хийж байна гэнэ. Тэгээ энэс юу гэж ойлгож болох үгүй л за ямар ч байсан нэг юм их бол гэдэг хүнийг бол тунг айгүй дүнгэлсэн байна. Их мандах хөрсхийг бол ер нь харахын дүнг чи хөрсхийн бодит байдлыг л хэлсэн байна. Тэгээ дүнгчэд эцэст нь та хоёр хоёлоо хоцрол зүгээр ихсэн. Энтэн нь би санал нэг биш байгаа. Хоёлоо хоцрол зүгээр. Өнөөдөр Монгол улс бол ямар ч байсан нэг хуйлтой орн. Хуйлгүй орнд асуудлыг хүчээр шийдэж болно. Хуйлгүй орнд асуудлыг сэлмээр буугаар шийдэж болно. Хуйлгүй орнд асуудлыг жагсаал цуглаанаар шийдэж болно. 7 сарын 1 үрд дүн юу болсныг та бүгд мэдж байгаа. Ямар ч байсан бацамдын их хурд орц суусан, уянгаа орц сууж чадсан, гамбатар орж чадсан. Таван иргэн амнаас алдсан. Хоёр цагтагийн ажилтан дараа нь шархаад ахгүй нас барсан. Мянга илүү хүн шоронд хоригдсон. Алдан буш тоогоор, алдан тоогоор нэг 850 орчим гэж байгаа баг. Ардан охирол дуусдаг. Өнөөдөр дахиад ийм үг чирхилдэг өөрөөх гэдэг нь үг гэж бид би сүүлийн арга 2 сар шахуу хугацаанд тийм нэмэр ярьсан. Энэ маань нөлөөлсөн барах гэж бодож байна. Бид хүчирхийлэг хүсэхгүй байна. Хүчирхийлэг ягаад хүсэхгүй байна гэвэл хүчирхийлэгийн үрдүнд тодорхой хэдэн бүлэгдэл ашиг олж ард түмэн хохирдог учраас асар ихээр хохирдог учраас бид ерэн онд 69 жил бүтээсэн зүйлээ устгаж үгүй хийсэн шүү. Социализмын 60 жил, 70 жил бүтээсэн бүх үйлдвэр заваадаа муу юм байна, ашиггүй юм байна. Хоцрогсон техник технологитой юм байна гэд бүгдийг хувчлаад хэтхэн залтай хүмүүс хувчилж аваад урагшаа төмрийн сэг болгоод гаргасан. 
төдөр өнөөдөр тэр үнд тунгууд уурцсан байгаа хинт хин. Аа өнөөдөр тэгээ би 29 жил бүтээснээ дахиад нураахгүй бол одоо би л авч өвшөөрмөөргүй байна. Яг тэгэхээр 29 жилд бид нар бол маш их бүтээсэн. Гэтэл өнөөдөр ягаад улсын ирэн хэлэгч маань энэ тухай нэг ч гам хийж дуурахгүй байна. Миний өнөөдрийн ойлголтоор Монгол улсын тэр 30 гэрвүлгээд байгаа гэрвүлийг Монгол улсын ирэн хэлэгч толгойлж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад шалгаад хамгийн түрүүн шалгуулах нэг тухайр хүн бол ирэн хэлэгч байгаа. Тэр хүн өнөөдөр Монгол улсын хамгийн баян 100 гэрвүлийн тоон орж байгаа. Дэрэс хоёрт бичигддэг. MCS-ийн од жаргалын дараа хөрөнгөний хувьд бол баг өдөр өгч чинь тэрүүн доллар гэж би баргацаалж байна. Аа талх чихэр махкоминат баян гол зочдуудл гээд социализм үед байгуулагч ирсэн бүтэн байгуулсан тэр үйлдвэр заваадуудыг хөвчилж авсан. Хөвчилж авсан технологиг бол би ерэн гадарлана. Эхний баян гол аавал Сингапурын хятадас мөнгө оруулж ирээ тэр хятадтай антраа төвчилж ихэнх хувьцааг авчиж өөр юм болгосон. Дараа дараагийн үйл явцыг ч мэдлэг байх. Энэ үнийг шалах ёстой гэж бодож байгаа. Ягаад шалах ёстой гэвэл Монгол улсын хоёр дахь баян болохоор нь шалгаж байгаа юм биш. Ягаад шалах ёстой вэ гэвэл од жаргалын компани татвар төлөлтөрөө жил болгон Монголын хэдэн одоо шилдэг 100 компани эхний гурав төрүүлж бичигддэг Чейнкогийн компани группуд нийлээд нийлээд эхний зууд багт бич хийж бичигдэж байгаагүй. Ийм учраас шалгах гэж байгаа юм биш. Ягаад шалгах хэвээр байгаа гэвэл а гашуун сухаатын бомт руу төмөр зам тавих гэсэн 280 сая доллар руу юу өнөөдрийн ханшаар 834 долларын асуудал а 830 тэрбум төгрөгийн асуудал 280 сая доллар буюу 834 тэрбумын асуудлыг яг шалгаад явж явах эд тэр үед ирэн хэлэгчийн сонгууль болоод Монгол явны гэсэн өөрийнхтай өөрийнхтайгаа Чинко батлах ирэн хэлэгч болсон. 50 тэрбум төгрөгүү юу баг 20 сая долларын далан байгуулах ажил бас ингээд алга болсон. Тэгээ энэ асуудлыг ягаад шалгаж болохгүй гэж байна. Энийг шалах ёстой. Монгол улсын ирэн хэлэгч байсан ч шалгаж болно. Та бүгд санаж байгаа бол солонгосын ирэн хэлэгч байсан дээр Пак Чон хийгийн охин Пак Гён хий гэж байгаа. Солонгосын ирэн хэлэгч 66 настай нэгтэйг ирэн хэлэгч байхт нь хамгийн дотны найзтай 30 сая 32 сая долларын хөнгөлт үзүүлсэн шалтгаанаар бариад бүх насаар нь шорон тарих ял өгчлөө солонгосчууд ирэн хэлэгч байгаа. 30 сая доллар шүү. 32 сая долларын асуудал шүү. А ерөн хэлэгч батлах дээр 32 сая доллар биш. Миний ойлголтоор одоо нэг 340 сая долларын асуудал яригдчихэж байгаа. Баг 10 удаа хийх гэж юм байна. Ягаад энийг шалгадгүй юм бэ? Ерөн хэлэгч батлах яаж их хурд гарсан? Цус ярьсан. Яг амь энэ хөлт гэдэг хүнийг ур зүгээс гаралтай гэдэг цус ярьсан. Өнөөдөр Монгол улс үндсэн хуультай ардсан орон гэж ярьж байгаа. Цус ярддаг орон үг нь биш. Цусыг хизээ хаана ярьж исэнгүй л Гитлер 33 онд тэрийг эрхэнд гарах та. Цэвэр цусны ариучууд мал шиг амьдрах ёстой. Еврейчүүд гэж цус ярьж исэн. Өнөөдөр би цус ярих юм бол батлах гэдэг хүний ч гэсэн төвдөн эрэл эзгэл ярьж болно шүү дээ. Би бид тэнд ирээгүй л дээ. Батлахын дотны найз байсан юм одоо ч байгаа юм мэдэхгүй Монсоник группийн эзэн төмөр ташийн баярхуу гэдэг нь хөр телевизээ ирснийг та бүгд санаж байгаа баг. Батлах үед нар хамтдаа Ганзгийн найм ээ гэж Сингапураас ээж оруулж рекордер оруулж ирээ зардаг байсан. Тэр үед батлах ирчээ сайн над. Бид нар чин миний өвөг дээд төвдөөс гаралтай гэж. Тэгээ яг байж болно шүү дээ. Яг цэвэр цусны Монгол хүн гэж ямар хүн байдаг юм би сайн мэдэхгүй байна. Олон мянган жилийн түүхэнд энэ Монголын газар шороо хөрсөн дээр олон үндэстэн ястангууд амьдарч байсан. Урьяд дуурч байсан өөр монголчууд бол одоо манай Монгол үндэстэн ч штэ. Казакуд байсан, энд бас энэ төрхүүч гэсэн өөрсдийн Монголоос энэ бидний байгаа энэ газар гар уугарас гаралтай л гэж ярьдаг. Төрх төргийн удам гэж ярьдаг. За тэрийг амарт чи үүхт үхэ. Ямар ч байсан 21 оноос хойш энэ Монголын газар нутгаар төрсөн 
Монгол хэлээр ярьж өсөж бойцсон Монгол улсын иргэний паспортой хүмүүсийг урд зүгээс гаралтай гэж ингэж хэлэх бол бас их аимшигтай магадгүй нөгөө фашизм гэдэг зүйл рүү орхиод их амархан. За энэ зүйлийг бол нөгөө оркуд гэдэг юм уу дебилүүд бол ерөөсө уухан тос урай тэрмүүсэн хожаагийн толгой гавья юу гэх юм тэр Казахстан ч одоо Казак Казакрын хөөж явуулаа гэж ярьдаг болсон. Энэ бол маш ноцтой зүйл. Энэ бол арт төмнийг дотор нь яс үнцээр нь ялгуурлан гадуурч байгаа энэ нүүл явц. Энэ бол үндсэн хуйлаар хорит зүйл. Би хэрэв иргэний хөдөлгөөний шудар хэрэгдэн фронтын төргөө арслан гэж юм ингээ хамаагүй ярих юм бол намайг маргааш барьж аваа шоронд хийж болно. Би яаж чадахгүй хуйл тийм байгаа. Тэгээ ямар хүн өнөөдөр цус ирээд ингээд хүнийг доромжлоод ингэж ирээд байж болт тийм бэ. А тулаг гэдэг нь шалах ёстой. 30 гэрвэл гэж ярээд байдаг. Тэгвэл өөрөө ягаад энэ тухай дурдгүй хин хин орцсон юм тэрэн дөрөв. Миний ойлголтоор улс төрд орсон хамгийн мөнгөтэй гэрвэл гэрвэлийн хоёрдох нь а тулаг өөрөө мөн бүр улс төрд орсноороо ярих юм бол нэгдэх юм гэж би ойлгож байна. Энийг тэгвэл шалах ёстой. Арт хүнийг ойлгох байгаа. 280 сая доллар. Түүний миний хэлсэн а далан барих ажилтаа холбогдолоо 20 сая ингээ бар 300 сая доллар доотлно. За тэр нөгөө майдр хот байр нэг альвах мөнгө ахгүй болсон. Төрсөн дүү нь хоёр төр бүмийг жидүгээс ял авсан тэр гээд хичнээн өнөөд л байгаа л да. Ягаад энийг шалгадгүй юм бэ. Арт мөнгө ахч гоо батлах найны хэлсэн штэ гэж. Монгол улсад 90 оноос өнөөдрийг хүртэх энэ хугацаанд шудргаар найма хийгээд ийм хөгжөөний хөрөнгөтэй болох бол маш хэцүү маш хэцүү. Тийм боломж бол баг байхгүй те адилхан. Зах зээл баг. Тэгээ шалгах л ёстой гэж би бол бодож байгаа. Яг шалгаад би ийм төдөө онд ийм ашиг болоод энийгээ улс та тушаагаад ийм хөрөнгөтэй болсон юм гэж хэлж яваад тэрэнд айхан байхгүй. Тийм харуулж чадахгүй бол нотлж чадахгүй бол тэр хөнгийг хураах шаардлагатай. Баруун тийш тэгж үздэг. За тэр Инголдын өчргөө баян тарган гэдэг нь Инголдын хөрөнгөл миний ойлголтоор 18 оны хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгдэр бичнээ 1.7 орчим тэрбум төгрөг хөрсөх ч ялгаа байхгүй 1.7 орчим тэрбум төгрөг жинго батлах 4 тэрбум орчим доллар ялгаагийн нөлөөрөө 1 төгрөг 4 доллар Тэгэхээр өнөөдөр би юу гэж ойлгож байна гэхээр ерөнхий сайд нь ерөнхийлөгчдөг юм нийлж байгаад нэг хөмлөө дайрч байна Монгол хүн бол гудамжин явж яхад задуулж байгаа хүний юм өрдөг. За би нэг учиргүй инхолтын өмөрөд байгаад байж биш. Энэ нам дотроо хагарч явал бид нарт маш сайн. Ардсан нам дотроо хагарч явал бид нарт маш сайн. Ягаад тэгэхээр бид нар 5 оноос хойш Сүгатын тал байд дээр өнөөдрийн хөрсөхөн хэлж байгаа үг болгоныг л хэлээд жагсаж байгаа шүү дээ. Хөрсөх мундаг ярьдаг болсон байла. Бидний ярьдаг худалчанд үг алдахгүй дартаж илүү тэгээ хийгээч чи ягаад хийдэг юм ягаад энэ улсын хөрөнгийг хууль бусаар завьсан итгэтүүдээ хариуцлах тооцохгүй хамгийн анхны жишээл бол зүгээр жижиг дунд үйл дүрийн сангаас мөнгө авчихаад тэрийгөө хувьдаа ажилласан тэр нөхцөлдөгөө намаас хөөгөд намын дараа хүн шууд ирэх нь байгаа тэгээд хойлон байгууллагад нь шилжүүлээд өчилдөө их хурлыг хурлтуулж байгаа бойкотлохгүй гал их хурл хурлдаа төртөлгүй тэр ард түмэнд очих хэвээр мөнгөнөөс жижиг дунд үйл дүрийг хэрэг явуулж байгаа нөхдүүд очих хэвээр мөнгөнөөс хувьда тэрбум тэрбумаар нь авсан нөхдийг бол их хурлууд өшөөхгүй өшөөхгүй гэдэг маань тэр халдшгүй дархан ирэх нь төдгөл зүйлч. Тэгээд хуулийн байгууллагад очих шалгуулч. Өнөөдөр цаний хувьд бичгснээр бол улсын их хурлын 22 нэр бүхийг гүшүүн их хурлын гүшүүнээсээ татгалзаад бид шалгуулахад бэлэн байна гэд гар үсгээ зураад хөвлийн байгууллал хийгээд цаний хувьлаар гарсан байла. Гэхдээ мөн гэдэг юм бол тэр хөрлсөхийн баригад нь бас тэгээд өгөөч юм идэггүй хүн айдгүй шүү дээ шалгуулт гэв. Тэгэхээр намайг шалгана барин гэд чи нэг басины захирлыг нэг жил 2 сар хийх одоо жил 2 сард над чин 11 удаа шалгалт ирсэн дээрээс арслан идсэн баах яасан баах ч хүлээ одоо тэгээд нэг нөхдөд бас битсэн одоо арслан баядсан одоо хитэн хаавчтай тэр санзай нөхдөд нь хаавстаа болсон дөрвөн жигтэй болсон гэдэг юм зэрэг матас битсэн л дээ. Тэгээд эргээ шалгах гэсэн би шалгуулдаг байсан. Үгүй шалгаад юу ч болоогүй. Үнцлгүүгээр батвэл намайг ажиллаад салсан чинь би зарглалаа дараа нь дийлсэн штэ. Аа нэг 
Тэгэхээр ерөнхий сайд хөрөсгөд хандаа тэлэхэд шаардлага багсгаа, их хурд 
над гишүүдээ суулгаа. Тэгээ тэр ихний гурван гишүүний чинь татхгаад прокуророс албан бичиг ирсэн юм шиг байна. Тэгээ тэр гурван гишүүнээ өгч явуулаа. Шудрах ус гишүүдээ өгөө. Тэгэд энэ парламент номын сарын ажиллаж явах ёстой та нар Монголын ард түмний тат төрийн мөнгөөр цалинжж байгаа мөхтүүд штэ. Ажлаа хий худал шоудгын оронд энэ махны үнийг буулах, бензиныхаа үнийг буулах, гадаа хөтөн боллоо. Энэ утаа үнээр чинь бүр тэсхийн аргагүй болж байна. Та нар хоорондоо нэг нь нэгнийхаа араас судрах шахих оронд энэ утааныхаа асуудлыг шийдэжээ. Батуулдгаа огцруулчлаа. Одоо шинэ хотын дараа тавиад энэ утааг яаж өрчлөх юм? Улаанбаатар хот чин амьдрахад хэцүү боллоо. Одоо жилдээ Монголын 112 хүүхэд одоо энэ жил илүү мэдээгээр гарч ирсэн хавтраар өгдсөн байна аа гэд. Ингээд бүгдээр энэ долоо хоногийн бүтэн сайн өдөр 21 цагаас эргээд уулцсан миний ярилцлагууд YouTube-ийн A5Go гэдэг аккаунтээр гарч байгаа Арслан 500 Go гэдэг нь одоо англиар Go гомсрын гэдэг юм Go. Эсвэл Facebook-ийн Чингис Хаан, Гингис Хаан буюу эсвэл facebook.com тошоо зураас Монголия Арслан гэдэг аккаунт дээр байгаа. Бүтэн сайн өдрөөр гээд уулзъя. Нэвтрүүлгийг хөтөлсөн шударгийн фронтын төргөн Арслан.